তো হাতের ঠেলায় সজরে খুলে গেল ভারী লোহার গেটটা আজ আর ওই প্রকাণ্ড তালাটা ঝোলানো নেই কাঁপা কাঁপা পায়ে গেট পার করে ভেতরের অন্ধকারে মোড়া নির্জন বাগানটায় পা রাখল সতেরো আঠেরো বছরের একটি ছেলে এক অজানা আতঙ্কে ছেলেটির মুখ সাদা হয়ে গেছে ভয়ের তো দৃষ্টিতে সামনের গাঢ় অন্ধকারের মাঝে কিছু যেন খুঁজে চলেছে সে একটা পাগলাটি ঠান্ডা হাওয়া আচমকাই বাগানের অন্ধকার গাছগুলোর মধ্যে পাক খেতে খেতে ছেলেটির গায়ে এসে আছড়ে পড়ল সারা শরীর যেন এবার কেঁপে উঠল ছেলেটির তার মুখ থেকে মনে হচ্ছে না আর এক মুহূর্ত সে কাটাতে চায় এই ঝিম ধরা কালো বাগানটার মাঝে কিন্তু তবু এক পাও পিছিয়ে আসতে পারছে না সে এক অজানা শক্তি তার পা দুটোকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে এই অভিশপ্ত কাদা মাটিতে অসহায় ভাবে পাথরের মূর্তির মতো এক ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে এই নির্জন বাগানের বুকে এমন সময় আচমকাই একটা ভারী মিষ্টি হাসির শব্দ ভেসে এলো বাগানের ভেতরের জমাট অন্ধকারের বুক চিড়ে অসম্ভব চমকে উঠল ছেলেটি এই কার হাসি এই হাসি এ যে তার বড় চিনা কিন্তু কিভাবে কিভাবে ফিরে আসতে পারে এই হাসি বাগানের কোণে কোণে প্রতিধ্বনিত হয়ে বারবার ছেলেটার কানে ফিরে আসছে সেই অদ্ভুত মিষ্টি হাসি মিষ্টি কিন্তু বড় ধারালো বড় নির্মম ছেলেটির পা দুটো তার ইচ্ছের পরোয়া না করে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে বাগানের আরো ভিতরে এক গভীর অন্ধকারের উদ্দেশ্যে পাগলা ছোড়ো হাওয়া যেন আরো উত্তাম হয়ে উঠেছে সঙ্গে মেঘের গর্জন এক পা এক পা করে এগোতে এগোতে এইবার সে এসে দাঁড়িয়েছে আবাদ মস্তক ঝলসে যাওয়া একটা মরা আম গাছের সামনে শুকনো মরা গাছটায় এক ফোঁটা প্রাণও যেন আর পড়েনি তাও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে অহংকারের সাথে নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়ে আর অদ্ভুত গাছটার সামনের মোটা ডালটার কা বেয়ে নেমে এসেছে পুড়ে ছামা হয়ে যাওয়া একটা রেশমি কালো তোলনা কোনো রকমে সেটা লটকে আছে মরা গাছটার গা ঘেসে দোলনাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটা এক অসম্ভব আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে ওর শির দাঁড়াবে নেমে আসছে একটা কনকনে হিমেল স্রোত হঠাৎ করে একটা পোড়া গন্ধ কোথা থেকে ভেসে আসতে লাগলো একটা বিচিত্র পোড়া গন্ধ মানুষের মানুষের সাথে কাঁচা আম একসাথে পুড়ে যে ধরনের গন্ধ হয় ঠিক সেই ধরনের একটা অদ্ভুত গন্ধ অস্ফুট স্বরে কিছু বলার চেষ্টা করলো ছেলেটা কিন্তু পারল না জীব সহ তার গোটা শরীরটাই অসার হয়ে এসেছে এই পুড়ে ঝলসে যাওয়া তোলনাটা যে তার ভীষণ রকম চেনা ধারালো মিষ্টি হাসিটা আরও একবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো বাগানে রানাচে কানাচে বহুদিনের অপেক্ষার শেষে যেন মিটতে চলেছে কারোর লোলুপ অতৃপ্তি ছেলেটা এবার মরিয়া হয়ে উঠেছে সে কিছুতেই আর এগোতে চাইছে না দোলনাটার দিকে না সে পালাবে যেভাবেই হোক পালাবে এই জীবন্ত শ্মশান থেকে পাশের দেবদারু গাছটাকে আঁকড়ে ধরতে অসার হয়ে আসা ডান হাতটা কোনো রকমে বাড়িয়ে দিল কিন্তু পারল না ধরতে তার আগেই কেউ যেন তার গোটা শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে দিল দোলনাটার একদম সামনে দোলনাটা এবার অল্প অল্প তুলতে শুরু করেছে যে কোনো মুহূর্তে ওর পুড়ে যাওয়া কালো সুতোগুলো ছুঁয়ে যেতে পারে ছেলেটাকে ছেলেটার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে আর বাধা দেওয়ার শক্তিও পড়ে নেই তার ভাঙা স্বরে সে শুধু কোনো মতে বলে উঠল আমি কথাটা সম্পূর্ণ করার আর সুযোগ হলো না তার পরের মুহূর্তে একটা 
तीव्र छाछालो आलो झलसे उठल मरा गाच और तरह चारपाशे पोड़ा मटी बाज पड़ार प्रचंड शब्दे केंपे उठल निर्जन बागानटार चारपाश कंतु से भयंकर शब्द के छपिए गगान कोने कोने प्रतिध्वनित तो फिर आसते लगल कारोर बड़ तृप्ति बाघा निर्म मधुर हासि तमालोचना क्रिया सकल के स्वागत आज सुन अंध अंध अंधकार सीरिजे गल्प सुन मिथिल भट्टाचार्य भौतिक कहनी मरा गाचर दोलनाटा पुरो बाड़ीटार सामने थमके दाड़ी आजू से आज आबारों एक अमोक आकर्षण जान निजे दिखे रिजू के टेने चले बाड़ीटा तर गेटर अन्न पारे एख एक जीवन तो अभिशाप दाड़िए रही है से पोड़ा आम गाचटा जार डाले जड़िए आदर दुई बंधुर जीवन सब बड़ जंत्रणार कहनी और और प्रिय बंधु शुभ्र शुभ्र छोट बेला जे छो रिजुर सब भलो बंधु और सब विश्वास मानूष अथच अथच आज कथाय हारिए गल से निजे अजानते ही जान चोखे एक खुना भिजे आसे रिजुर और से फोटा जलर हाथ धरे ही जान एकटार पर एक स्मृति आछड़े पड़ते थके और मन पर्दाय से कौन छोट बेला दूज छो एके अपर सब घनी बंधु को दिन को कथा परस्पर का लुकोयी दू बंधुर मध्य शुभ्र छो एक भीतु को झुटझाम जड़ाते जेमन छो और महा आपत्ति तेम ही छो जेको अजाना जिन से भीषण भय और भय नहीं कत ठाट्टा करत रिजु कंतु ता सत्वे बेचारा भयर प्रति जान भारि एक स्नेह छोर अजान्त शुभ्र शुदू और प्रिय बंधु ही नए छोट भाइयर जैगा कौन जान दखल कर नहीं बार दू बंधु एक संगे शुरू कर हायर सेकेंडर साथे साथ जयंटर प्रिपारेशन दुई बंधुर ही लक्ष्य छो एकटाई इंजिनियरिंग एक भलो चान्स और से ही लक्ष्य भेदर साधनाते ही दूजे आशा शुरू तियाशतर का तियाशती मान तिया चैटार्जी यही अंचल फिजिक्सर सब भलो टीचर किंतु पढ़ाए भीषण भीषण कम को छात्र के देखे पढ़ाते इच्छे हम तब पढ़ा नचे शत अनुरोध नए और पढ़ाते इच्छे हम फीटा को प्रश्न ही नए तियाशी छो एकटाई परिष्कार कथा अनेक कष्ट निजे एक सफ्टवेर इंजिनियर हो आज टिकार तो नतून कर सरकम प्रयोजन नहीं तीशन से ही लोभे करीना करी कारण शांति पाई को नीडी छात्र के एक सहाज्य करते निजे एक भलो शिक्षक अभाव खूब छोटो अनुभव कर स्टूडेंट लाइफे तेष्टा करी अंत तो दो एक जन भलो छात्र के जो एक सहाज्य करते भलो छात्र संज्ञा जेटी की से रहस्य बोध है आज अब्धि क्यों भेद करते बहु मेधावी झकझके ऐले मे तियाशतर भलो छात्र गंडी पार करते अथच एमो देखा जित खूब साधारण मेधार ऐले मे तियाशी निजे आग्रह सहकारे पड़िए तई शुभ्र जो तियाशतर का पढ़ार प्लान नहीं सत्य बोलते गिजु एक हताशी होरस स्वरे से दिन से बोले उठे और लोक पेलिना शेषे तियाशी चिनिस ना तियाश दिखे राजी कराते ही तो दम बड़िए जाए सब शुभ्र नाचर बंदर मत बोले उठे और एक बार चेष्टा कर देखते क्षति की सब समय आगे तो नेगेटिव भेजे बस क्या बोलत अतपर दु बंधु दूर दूर बुके एस दाड़ी तियाशतर का चशमार फाँक दिए दु सांगात के धारालो दृष्टि बेस किसुक्षण धरे मेपे तियाशी तर एक ठंडा गलाय बोले उठे पढ़ते चाहिए तो भलो कथा क्योंकि मुहूर्त एकदम हाथ समय रे 
অফিসে কাজের চাপ খুব বেশি মনে হয় না তোদের জন্য সময় বের করতে পারবো দিদি তাও একটু দেখো না গো যদি ম্যানেজ করতে পারো আর আমাদের দুজনেরই তোমার কাছে পড়ার খুব ইচ্ছে জানো যদি একটু সময় বার করতে পারো প্লিজ প্লিজ একটু দেখো না ঠোঁটের কিনারায় একটা অদ্ভুত হাসি নিয়ে দুজনের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়েছিল তিয়াসদি তারপর আগের মতোই ঠান্ডা গলায় বলেছিল বেশ কিন্তু দুজনকে তো আমি একসঙ্গে পড়াতে পারবো না পারবো শুধু একজনকে তোরাই বল কে পড়বি তিয়াসদি শুভ্র পড়বে তুমি ওকেই পড়াও শুভ্র কিছু বলে ওঠার আগেই দৃঢ় স্বরে বলে উঠেছিল রিজু রিজুর সেদিনের এই সিদ্ধান্ত অকারণে ছিল না তার পেছনে ছিল বহুদিন ধরে ওর প্রিয় বন্ধুর দেখা স্বপ্নগুলোর সাক্ষী হয়ে থাকার ইতিহাস শুভ্রর বাবা মারা গেছে প্রায় পাঁচ বছর আগে কিভাবে ওর মা ওদের সংসারটা চালায় আর শুভ্রর নিজের পায়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়ানোটা কতটা জরুরি তা ওর থেকে ভালো বোধ করি আর কেউই জানত না আর তার সঙ্গে ও এটাও খুব ভালো করেই জানত যে একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ওঠাটা কতদিনের স্বপ্নই পাগল ছেলেটার কিন্তু ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল পরের ঘটনাক্রমে ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র বলে উঠেছিল না তিয়াস দ্বীপ থাক পড়তে হলে আমরা দুজনেই পড়ব না হলে একজনও নয় তুমি যদি কোনো একজনকে পড়াতে চাও কিছু মনে করো না সেটা মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ঠিক ঠিক আছে দিদি আমরা আজ বরং উঠি হতবাক রিজুর হাতটা শক্ত করে ধরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য উঠেছিল শুভ্র দুই বন্ধু সবে দরজার দিকে এক পা বাড়িয়েছে কি বাড়ায়নি হঠাৎই তাদের থামিয়ে দিয়েছিল একটা খোলা গলার হাসি ওরে পাগলের দল যাচ্ছিস ভালো কথা কিন্তু কবে থেকে আসবি সেটা জেনে যা ক্লাস কামাই বা লেট হলে কিন্তু সোজা নীল ডাউন করে বারান্দায় বসিয়ে রাখব সেই বেলা নৌ ছাড়ান প্রায় থতমত খেয়ে দুই বন্ধু ফিরে দেখতে পেয়েছিল তিয়াসদির ঠোঁটের কোনায় ফুটে ওঠা একটা হালকা হাসির রেখা সেই দিন থেকেই শুরু হয়েছিল তাদের রোজ এই পথে তিয়াসদির বাড়ি আসা এবং ক্লাস ফেরত বাড়ি ফিরে যাওয়া সত্যি অসাধারণ পড়াত তিয়াসদি ফিজিক্সের কঠিন ল জটিল কনসেপ্ট দাঁত ভাঙা অঙ্কগুলো কি সহজে বুঝিয়ে দিতে পারত মানুষটা বলতে গেলে প্রায় আনন্দে ভেসে গিয়ে খুব দ্রুত যেন কেটে যাচ্ছিল দুই বন্ধুর দিনগুলো এইভাবে এগোতে পারলে জয়েন্টে একটা ভালো র্যাঙ্ক করা থেকে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না কিন্তু এই সবের মধ্যে শুধু কাঁটার মতো বেঁচ ছিল প্রায় রোজই ঘটে যাওয়া একটা অদ্ভুত ঘটনা তিয়াসদির বাড়ি থেকে ফেরার সময় মেন রোড অব্দি ছোট্ট গলিপত্রকু দুই বন্ধু আর সাইকেলে না চেপে গল্প করতে করতে হেঁটেই আসত আর ওদের সেই পথে এসে দাঁড়াতো বড় লোহার গেটের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা প্রকাণ্ড বাগান ঘেরা বাড়ি সেই বাগানে একটা বিশাল আম গাছে ঝোলানো রেশমি দোলনায় বসে আপন মনে দোল খেত ওদেরই বয়সে একটি ছেলে ফর্সা লম্বা গোছের চেহারা আর ভারী মিষ্টি একটা মুখ কিন্তু তাও কিছু একটা যেন বড় অদ্ভুত ছিল ছেলেটার মধ্যে বিশেষ করে ওর দুই চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি যেন স্পষ্ট জানিয়ে দিত ও বাকি সবার থেকে কোথাও গিয়ে আলাদা ভীষণ রকম আলাদা ওদের দুজনকে গল্প করতে করতে ওই পথ দিয়ে যেতে দেখলেই ছেলেটা কেন জানি না দোল খাওয়া বন্ধ করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো ওদের মুখের দিকে কেমন যেন একটা ঘোলাটে পাগলামি মাখা থাকতো ওর চোখ দুটোয় সত্যি কথা বলতে রিজুর প্রথম দিকে কেমন একটা মায়াই হতো ছেলেটার জন্য আহারে চুপচাপ একা বসে থাকে দোলনাটায় কোনো বন্ধু কোনো সঙ্গী নেই হে জানে কতটা নিঃসঙ্গ ও ভেতরে ভেতরে অন্যদিকে শুভ্র প্রথম থেকেই একটু এড়িয়ে চলত ছেলেটাকে ওর চোখের দিকে তাকালেই একটা অজানা ভয়ে শিউরে উঠত তাও ধীরে ধীরে ওর ওই একভাবে তাকিয়ে থাকাটা কিছুটা গা সওয়াই হয়ে গিয়েছিল তুই বন্ধুর কিন্তু একদিন প্রায় মাস দুয়েক হয়ে গিয়েছিল তিয়াসদির কাছে কোচিন নেওয়া শুরু করেছে ওরা সেই দিন ভীষণ গুমট হয়েছিল চারদিক একটা থমথমে আবহাওয়া যেন আভাস দিচ্ছিল খুব খারাপ কিছু হতে চলেছে ফিজিক্সের ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টারটা শেষ করতে করতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল ওদের দুই বন্ধুর বেরোতে যখন শেষমেশ সেদিনের ক্লাস করে দুজনে বাড়ি ফেরার পথ ধরেছিল 
তখন কালো মেঘে ঢেকে গেছে মাথার উপরের গোটা আকাশটা একটা পাগলাটে ঝোড়ো হাওয়া কোনো নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে সজরে আছড়ে পড়তে চাইছে কালো মাটির বুকে দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি রওনা দিল বাড়ির দিকে কিন্তু সবে দুপা এগিয়ে ওই বাগান ঘেরা বাড়িটার সামনে পৌঁছেছে কি পৌঁছয়নি তখনই শুরু হলো কালবৈশাখী আর দেরি না করে যখন সবে সাইকেলে উঠে প্যাডেল দেওয়ার কথা ভাবছে ওরা দুজন হঠাৎই ভারী মিষ্টি একটা হাসির শব্দ ভেসে এলো বাগানটা থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ওরা দেখল রেশমি দোলনাটায় দোল খেতে খেতে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি সুরে হেসে চলেছে সেই ছেলেটা অদ্ভুত সে হাসি বড় মধুর অথচ তা সত্যে ওদের বুকের ভেতরটা যেন ঠান্ডা হয়ে আসছিল ওই হাসির শব্দে ধারালো সে হাসি পৃথিবীর সমস্ত নিষ্ঠুরতা যেন নিংড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল ওই ঋণ ঋণে স্বরের হাসির মধ্যে দিয়ে একটু সময়ের জন্য সব কিছু ভুলে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওরা এমন সময় ছেলেটির হাসির সুর হঠাৎই বদলে যেতে লাগল একটু একটু করে সেই মিষ্টি হাসির জায়গা নিতে থাকল একটা তীব্র বাসবিক কর্জন হিংস্র বন্য জন্তুর মতো এক অমানসিক রাগ আর ঘৃণা ফুটে উঠছিল ওর ওই ভরসা মুখটার প্রতিটা মাংস বেশিতে তারপর আচমকায় ওর দোলনাটা থেকে এক লাখ দিয়ে নিচে নেমে পাগলের মতন চিৎকার করতে করতে ছুটে এসেছিল লোহার গেটটার কাছে আহত পশুর মতো একের পর এক আঘাত করে চলেছিল গেটটার উপর যেন যে কোনো মুহূর্তে ওই ভারী গেটটা ভেঙে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেলবে ওদের দুজনকে একটা অমানসিক ঘৃণা আর হিংস্রতা সেই দিন জেগেছিল ওর দুজোখের ধারালো দৃষ্টিতে আর সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে প্রচণ্ড ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে রেজুর পিছনে গিয়ে লুকিয়েছিল বেচারা শুভ্র সেই শুরু এরপর থেকে যখনই ওদের দেখত একটা প্রচণ্ড আক্রোশ ফুটে উঠত ওর চোখে মুখে বিশেষ করে ঝোড়ো হাওয়ার দিনে ছেলেটা যেন আরও আরও হিংস্র আরও পাশবিক হয়ে উঠত ওদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা অমানসিক তীব্র চিৎকার করে লোহার গেটটার উপরে এসে যেন সজরে আছড়ে পড়ত ওর দুই চোখ এক অজানা ঘৃণায় হিংস্র সাপদের মতো জ্বলত সেই সমস্ত দিনে শুভ্রর সামনে শিকার না করলেও একটা শীতল আতঙ্কে রিজুর বুকের ভেতরটাও যেন ঠান্ডা হয়ে যেত আর এমনিতেই মহাভীতু শুভ্র ঠক ঠক করে কাঁপত ওই গেটটার সামনে এলেই শেষে পরিস্থিতি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে কোনো ঝড়ের দিনে তিয়াসতির বাড়িতে যাওয়ার নামেই আতঙ্কে নীল হয়ে যেত বেচারা ওকে অনেক বুঝিয়েছিল রিজু তুই কি পাগল হয়ে যাচ্ছিস শুভ্র কোথাকার একটা পাগল ছেলে তার জন্য তুই তোর এত দিনের স্বপ্ন থেকে পালিয়ে যাবি কত কষ্টে তিয়াসি পড়াতে রাজি হয়েছেন ভুলে যাচ্ছিস তিয়াসির মতো এত ভালো একজন টিচার ওই একটা উন্মাদ ছেলে যেন তুই পড়া বন্ধ করে দিবি হ্যাঁ আমি তোকে বলে বোঝাতে পারছি না রিজু ওর ওই চিৎকার ওই পাগলাটের দৃষ্টি আমি আর নিতে পারছি না রে যখনই ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক আমাকে চেপে ধরে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে ওই বাড়ি গেটটা ভেঙে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে আর বিশেষ করে ওই ঝড়ের দিনগুলো বিশ্বাস কর ভাই আমি আর সহ্য করতে পারছি না রে প্লিজ তুই একটু বোঝার চেষ্টা কর রিজু এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে তারপর একটা গভীর স্বরে বলে উঠেছিল হুম বুঝলাম কিন্তু তার জন্য তুই তোর এত দিনের সমস্ত স্বপ্নকে এইভাবে স্যাক্রিফাইস করে দিবি একটা ভয়ের সামনে এইভাবে হাঁটু করে স্যারেন্ডার করবি আর তুই নিজেকে একা কেন ভাবছিস আমি আছি না তোর সঙ্গে দেখিস আমি তোকে কিচ্ছু হতে দেব না প্রমিস কিছুক্ষণের জন্য নীরবে ওর দুই চোখের দিকে তাকিয়েছিল শুভ্র তারপর একটা ক্লান্ত হাসি হেসে আবার পা বাড়িয়েছিল তিয়াসদির বাড়ির পথে তিয়াসদির কাছে ছেলেটির বিষয় জিজ্ঞেস করে ওরা জানতে পেরেছিল ওর নাম রকি ছোটবেলা থেকেই মানসিকভাবে অসুস্থ ছেলেটা আর তাই বোধ হয় ওর উপস্থিতির লজ্জা লুকোতে ওর বাবা মা নিজেদের জীবন থেকে ওকে ছেঁটে বাদ দিয়ে প্রায় জোর করেই এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে ওর বুড়ি ঠাকুমার কাছে গত তিন চার বছর ধরেই ওই বিরাট বাড়িতে ওর বুড়ি ঠাকুমা আর চার পাঁচজন কাজের লোকের ভরসায় পড়ে আছে দুর্ভাগা ছেলেটা 
আর দিনের পর দিন যত একাকিত্ব গ্রাস করেছে ওকে ততই হিংস্র হয়ে উঠেছে কোনো মানুষকে হাসতে দেখলে কাউকে আনন্দ করতে বা গল্প করতে দেখলে একটা জানতব রাগ যেন ভর করে ওর উপর এমনকি কখনো কখনো মনে হয় কোনো হাসি মুখের মানুষকে সামনে পেলে বোধ হয় খুনই করে ফেলবে আর সেই জন্যই লোহার গেটটায় রাত দিন ছোলে ওই অত ভারী তালাটা একমাত্র ওই আম গাছটায় ঝোলানো দোলনাটাই ভীষণ প্রিয় ছেলেটার ওটায় বসে দোল খেতে ভারী ভালোবাসে ও আর তখনই বোধ হয় একটু ঠান্ডা থাকে শুভ্র উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠেছিল টিয়াজি ওকে কোনো ডাক্তার দেখানো হয়নি ওকে কোনোভাবে সুস্থ করে তোলা যায় না না রে ওর মানসিক অবস্থা এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যে ডাক্তার বলে দিয়েছে এর আর কোনো ট্রিটমেন্ট নেই এত হিংস্রতা এত ঘৃণা ডাক্তার তো এমনকি এটাও সাজেস্ট করেছিল যে কোনো মেন্টাল অ্যাসাইলামে যেন ওকে অ্যাডমিট করা হয় তাহলে ও এখনো এখানে ওর বুড়ি ঠাকুমার জন্য ওর ঠাকুমার জেদ তিনি তার আদরের নাতিকে নিজের থেকে দূরে যেতে দেবেন না তার যুক্তি তার নাতি এখন অব্দি কারোর ক্ষতি তো করেনি আর সারাক্ষণ প্রকাণ্ড গেটে লোহার তালা ঝুলছে এরপর আর কার কি আপত্তি থাকতে পারে ওদের দুই বন্ধুর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিল তিয়াসদি তারপর বলেছিল ও তো সবাইকে দেখেই অল্প বেশি চেঁচায় কিন্তু তোদের দুজনকে দেখে এত বেশি এগ্রেসিভ কেন হয়ে ওঠে বলতো তোর ওকে কখনো বিরক্ত করিস নি তো বিশ্বাস করো তিয়াসদি আজ অব্দি আমরা ওকে কিচ্ছু বলিনি ও যে কেন আমাদের দেখলে এত বিরক্ত হয়ে ওঠে আরে আমি মজা করছিলাম আমি জানি তোরা দুজনের কেউ কখনো ওই রকম একটা মানুষকে কষ্ট দিবে না আর তুই তো চাপ নিচ্ছিস কেন বলতো বললাম তো ও সবাইকে দেখেই ওই রকম চিৎকার করে ইগনোর কর না মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়েছিল শুভ্র আর হয়তো নিজের মনে মনে স্থিরও করেছিল পুরো বিষয়টাকেই ইগনোর করার এরপর আবার একদিন ঝড়ের রাত্রে তিয়াসতির বাড়ি থেকে ফিরছিল ওরা দুই বন্ধু আর ওদের দুজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই যথারীতি একটা পাশবিক চিৎকার করে লোহার গেটটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওই ছেলেটা আজ যেন ওর আক্রোশ ছিল আরও অনেক অনেক বেশি বারবার প্রাণপণে আঘাত করে চলেছিল লোহার গেটটার উপরে যেন যেভাবেই হোক আজ ভেঙেই ফেলবে ওর আর ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র বাধার প্রাচীরকে ভয় কেঁপে উঠে শুভ্র কাতর স্বরে রিজুকে বলে উঠেছিল রিজু যে ভয় পায়নি তা নয় কিন্তু শুভ্রর আতঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা অদৃশ্য সাহস এসে জমা হয়েছিল ওর বুকের মধ্যে শুভ্রকে যে ও প্রমিস করেছে ও থাকতে কিছু হতে দেবে না ওকে শুভ্রকে পিছনে ফেলে গেটের সামনে গিয়ে রকির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল ও রকিও বোধ একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল ওকে ভয় না পেয়ে প্রথমবার কাউকে এইভাবে এসে দাঁড়াতে দেখে একটাও কথা না বলে রকির দুই চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রিজু কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তারপর আবার চিৎকার করতে যাচ্ছিল রকি কিন্তু ওর চিৎকারের আগেই ভারী গলায় প্রচণ্ড জোরে গর্জে উঠেছিল রিজু চুপ আর একটা কথা না একদম চুপ রকি আরও থতমত খেয়ে গিয়েছিল তারপর আবারও রেগে গিয়ে চিৎকার করে ওঠার আগেই রিজু আবারও আগের মতোই তীব্র স্বরে গর্জে উঠে ডান হাতটা দোলনাটার দিকে তুলে ধরে বলেছিল আর না অনেক হয়েছে চুপচাপ দোলনাটা এগিয়ে বসো বসো জীবনে প্রথমবার বোধ হয় রকি এতটা অবাক হয়ে গিয়েছিল রিজুর কঠিন দৃষ্টি আর উদ্যত ডান হাতটার সামনে আর চিৎকার করার ক্ষমতাটাও হারিয়ে ফেলেছিল ছেলেটা কোনো কথা না বলে চুপচাপ ফিরে গিয়েছিল আম গাছে ঝোলানো ওর ওই রেশমি দোলনাটার দিকে আর রিজু শুভ্রর দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু হেসে বলে উঠেছিল দেখলি তো আমরা ভয় পাই বলেই ও আমাদের ভয় দেখায় কিন্তু রুখে দাঁড়াতে দেখলে কিভাবে ও চুপচাপ চলে গেল দেখিস এরপর থেকে ও আর কিচ্ছু বলল না শুভ্র একবার ফিরে তাকিয়েছিল ওই রেশমি দোলনাটার দিকে আর তারপরেই কে জানে কি দেখে ভয় আরও নীল হয়ে গিয়েছিল 
ফিস ফিসে স্বরে বলেছিল না রে রিজু তুই ওর চোখ দুটো দেখিস নি ও বাইরে থেকে চুপ হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু ভেতর থেকে আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ওর চোখ দুটোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখ রিজু ওই চোখ দুটো আর মানুষের চোখ নেই রিজু এ চোখ শয়তানের তুই দেখিনিস রিজু ও আমাদের আর ছাড়বে না সেদিন ওর এই প্রলাপে আর কান না দিয়ে প্রায় টানতে টানতেই ওই বাড়িটার সামনে থেকে ওকে নিয়ে এসেছিল রিজু অদ্ভুতভাবে বাড়িটার সামনে থেকে সরে গিয়েই কিন্তু আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল শুভ্র যথারীতি দুই বন্ধু রোজকার মতন হাসি আর গল্পে মেতে উঠেছিল রিজু হেসে বলে উঠেছিল দেখলি তো আমি আমার প্রমিস রাখলাম কিনা বলেছিলাম না আমি তোকে কিচ্ছু হতে দেবো না কথা রাখলাম কি না থাক আর বিরত্ব দেখাতে হবে না ওই দুই একটা সাহস সবাই দেখাতে পারে আর মাঝে মাঝে এই সমস্ত রেয়ার ঘটনা ঘটে যায় কে বলছে দেখো যে নিজে কিনা সাত ভিতুর এক ভিতু সে আবার বলছে সাহসের কথা জো কব দ্য ডে আচ্ছা ঠিক আছে দেখে নিস একদিন আমিও তোকে প্রোটেক্ট করবো কোনো একটা সিচুয়েশনে মিলে নিস আমার কথা হ্যাঁ অবশ্যই করবি কিন্তু সেটা করবি তোর স্বপ্নে শুভ্র আর কিছু না বলে কটকট করে হেঁটে বেরিয়ে গিয়েছিল আর হাসতে হাসতে ওর পিছু নিয়েছিল রিজু এরপর কেটে গিয়েছিল প্রায় দু সপ্তাহ তিয়াসতি কিছুদিনের জন্য সাউথ ইন্ডিয়া বেড়াতে যাওয়ায় ওদের আর প্রয়োজন হয়নি ওই পথে যাওয়ার প্রায় দু সপ্তাহ পর আবার তিয়াসতির কাছ থেকে কোচিন নিয়ে ওই বাড়িটার সামনে দিয়েই ফিরছিল দুই বন্ধু কিন্তু বাড়িটার সামনে আসতেই হঠাৎ করে লোডশেডিং হয়ে গিয়েছিল আর সেই অন্ধকারের মধ্যে শুভ্র আচমকায় চিৎকার করে উঠেছিল রিজু দেখ তো আমার সাইকেল ধরে কে যেন আমাকে টানছে এই রিজু রিজু হতচকিত হয়ে ওর মোবাইলের আলো জেলে দেখেছিল বাড়িটার পাঁচিলের এক ধারের বেরিয়ে আসা দুটো ইঁটের খাঁজে কিভাবে যেন আটকে গেছে শুভ্রর সাইকেলের পিছনের টায়ারটা সাইকেল ধরে অনেকক্ষণ টানাটানির পর কোনো মতে সাইকেলটাকে টেনে হিঁচড়ে বার করেছিল ওই খাঁজের মধ্যে থেকে কিন্তু শুভ্র নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিল বাড়িটার সামনে রিজু একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিল কিরে এখানে আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন চল শুভ্র একটা ভাঙা স্বরে বলে উঠেছিল আমাকে আমাকে কে যেন ডাকলো রে ওই বাড়িটা থেকে কে যেন আমাকে ওই বাড়িটার দিকে বারবার করে টানছে রে রিজু কি সব বলছিস উল্টো পাল্টা কে ডাকবে তোকে ওখানে তার উপর তো আজকে ওই ছেলেটাও বসে নেই আরে সেটাই তো আরো অদ্ভুত লাগছে রে ছেলেটা আজ নেই দেখ ভারী তালাটাও খোলা কেন বলতো কথাটা বলে সামনে রাম গাছটার দিকে মোবাইলের আলোটা ফেলে শুভ্র আর তারপরে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে ওঠে রিজু দেখ রিজু চমকে গিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে আম গাছটা বাজ পড়ে ঝলসে গিয়ে একটা কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে আর গাছটার একটা ডাল থেকে এখনও কোনো মতে ঝুলে আছে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া ওই রেশমি তোলনাটা নিজেকে সামলে নিয়ে শুভ্রর কাঁধে হাত রেখে রিজু বলে উঠেছিল কিরে এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন গাছটায় নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো একদিন বাজ পড়েছিল এ তো খুব স্বাভাবিক ঘটনা এত ভয় পাওয়ার তো কিছু নেই এতে শুভ্র ওর দিকে তাকিয়ে কেমন উৎভ্রান্তের মতো বলে উঠেছিল আমার কেন জানি না খুব অস্বস্তি হচ্ছে রে কে যেন আমাকে বারবার ডাকছে ওই বাড়িটার দিকে চল না রিজু চল না এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই দুই বন্ধু দ্রুত পায়ে বাড়িটাকে পিছনে ফেলে সেদিন এগিয়ে গিয়েছিল তাদের রোজকার জীবনে অন্তত সেই দিন তারা সেই রকমই কিছু ভেবেছিল কিন্তু এর পরের সপ্তাহেই একটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত খবরে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়েছিল ওদের দুজনকেই পড়ার শেষে তিয়াসতি আচমকাই বলে উঠেছিল এই শুন তোদের আগের দিন বলতে ভুলে গিয়েছিলাম একটা খারাপ খবর আছে কি গো দিদি তুমি কি আর পড়াবে না আমাদের আরে না না সেরম কিছু নয় আসলে খবরটা রকিকে নিয়ে কথাটা শোনার পরেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল শুভ্র আর সাহসে ভর করে প্রশ্ন করে উঠেছিল রিজু রকির বিষয় 
কি খবর বলতো আর হ্যাঁ শেষ দিন তো ওকে দেখতে পেলাম না বাগানে বাড়ির তালাটাও খোলা দেখলাম কি কিছু হয়েছে তিয়াসতি একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করেছিল হ্যাঁ রে আসলে খবরটা খুব বাজে তিন সপ্তাহ আগে আরে আমি বেড়াতে যাওয়ার আগে শেষ সেদিন তোরা এলি ওই দিন অনেক রাত অব্দি রকি নাকি আম গাছের এই দোলনাতেই বসেছিল ওর ঠাকুমা বাড়ির কাজের লোকেরা সবাই বললেও বাড়ির ভেতরে আসেনি কি কারণে ভগবান জানে ওখানে চুপচাপ বসেছিল তারপর তারপর কি তিয়াসি তারপর গভীর রাতে কখন জানি না বাজ পড়েছিল ওই গাছটাতে আর বলতে গিয়েও থেমে যায় তিয়াসি তারপর একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলে ওঠে আর তাতেই ওই রাতে রকি রকি মারা গেছে রে রিজু কিছু সময়ের জন্য পুরো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কথা বলার শক্তি অব্দি যেন পুরো হারিয়ে ফেলেছিল কিন্তু একটা ভয়ের হিমেল স্রোত ওর মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গিয়েছিল শুভ্রর দিকে তাকিয়ে শুভ্রর মুখটা যেন পুরো সাদা হয়ে গিয়েছিল ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন আর এই জগতে পড়ে নেই একটু দম নিয়ে তিয়াস দিয়ে আবারও বলে উঠেছিল ওর বাবা মা ওর ঠাকুমাকেও নিয়ে গেছে নিজেদের কাছে গোটা বাড়িটাই ফাঁকা এখন পুরো বাড়িটাই যেন এক নিমেষে একটা পুরো বাড়ি হয়ে গেল রে সেই দিন ফেরার পথে বাড়িটার সামনে এসে আবার নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল শুভ্র এক দৃষ্টিতেও তাকিয়েছিল ঝলসে যাওয়া আম গাছে কোনো মতে আটকে লাট খেতে থাকা ওই রেশমি দোলনাটার দিকে রিজু প্রায় জোর করে ওকে টেনে নিয়ে এসেছিল বাড়িটার সামনে থেকে প্রায় ধমকে বলে উঠেছিল কি করছিলি তুই ওখানে ওইভাবে তাকে কি দেখছিলি শুভ্র নিজেও যেন একটা ঘোর থেকে বেরিয়ে এসেছিল বাড়িটার সামনে থেকে সরে এসে স্খলিত স্বরে ও বলেছিল জানি না রে কে যেন ওকে বারবার টেনে নিচ্ছিল বাড়িটার দিকে বিশেষ করে ওই ওই ছেঁড়া দোলনাটার থেকে যেন কেউ আমাকে অদ্ভুতভাবে ডাকছিল রে তোর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে ইয়ার কি বেঁচে তুই এগুলো অনেক হয়েছে আর না হ্যাঁ বাড়ি চল এখন বাড়ি চল একটাও কথা না বলে রিজুর সঙ্গে নিঃশব্দে বাড়িতে ফিরে এসেছিল শুভ্র কিন্তু সেই দিন থেকেই ওর মধ্যে এসেছিল এক অদ্ভুত পরিবর্তন এরপর থেকে ওরা যখনই ওই বাড়িটার সামনে দিয়ে যেত মোহগ্রস্তের মতো শুভ্র কেন জানি না বারবার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত ওই মরা গাছে ঝুলে থাকা ছেঁড়া দোলনাটার দিকে রিজুর মনে হতো কোনো একটা অদৃশ্য শক্তি যেন ওকে এক গভীর টানে নিয়ে যেতে চাইছে ওই মরা গাছটার দিকে ধীরে ধীরে ওর এই নেশাটা যেন আরও বাড়ছিল এমনকি কোনো কোনো দিন রিজু প্রায় ওকে টানতে টানতে নিয়ে যেত বাড়িটার সামনে থেকে অথচ বাড়িটার সামনে থেকে সরে যাওয়া মাত্রই শুভ্র এক মুহূর্তে আবার বদলে যেত বহুবার বহুবার রিজু ওকে জিজ্ঞেস করেছিল ওর এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কিন্তু প্রত্যেকবার একই উত্তর দিত শুভ্র বিশ্বাস কর রিজু এর উত্তর আমার নিজেরই অজানা আমি সত্যি জানি না কি হয় ওই বাড়িটার সামনে গেলে শুধু এটুকু মনে করতে পারি কেউ যেন ওই মরা গাছে ঝোলানো দোলনাটা থেকে আমাকে ভীষণভাবে ডাকে রে আর ওই ডাক আমার কানে গেলে আমি যেন আমার নিজেকে স্থির রাখতে পারি না আমি নিজের মধ্যেই থাকি না কখন আমার পা আমাকে ওই দিকে টেনে নিয়ে যায় তুই বিশ্বাস করে আমি সত্যি বুঝতে পারি না রিজু নিজেও হতভম্ব হয়ে যেত ওর উত্তর শুনে কিন্তু সেও বুঝে উঠতে পারেনি যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে চলেছে এর পরিণাম এর কিছুদিন পর বাবা মার সঙ্গে দু সপ্তাহের জন্য কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিল রিজু কিন্তু যাওয়ার আগেও এই একটা বিষয় ক্রমাগত খচখচ করে চলেছিল ওর মনের মধ্যে শুভ্রর এই অদ্ভুত আচরণ কিন্তু কি করবে সত্যি ভেবে পায়নি বেচারা এ বিষয়ে কাউকে বলাই বা যায় কিভাবে কে বিশ্বাস করবে ওকে বেশিরভাগই তো হেসে উড়িয়ে দেবে সবটা 
একমাত্র তিয়াস থেকেই হয়তো বলা যেতে পারত রকির বিষয়টা তিয়াসদির কিছুটা হলেও তো জানা কিন্তু যদি তিয়াস দিও হেসে উড়িয়ে দেয় একটা অদ্ভুত দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল রিজু শেষমেশ আর কাউকেই কিছু বলে যেতে পারেনি আর এই ছোট্ট ভুলটার জন্যই বোধ হয় জীবনের সব থেকে বড় আঘাতটাও পেয়েছিল কাশ্মীর থেকে ঘুরে আসার ঠিক পরই কাশ্মীরের মনোরম উপত্যকার নীল ডাল লেকের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার সময় অতি বড় দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি যে কত ভয়ঙ্কর কিছু অপেক্ষা করছে ওর জন্য দু সপ্তাহ পর বাড়ি ফিরে এসে একটা বজ্রাঘাতের মতোই খবরটা নেমে এসেছিল ওর ওপর সুপ্র ওর বেস্ট ফ্রেন্ড সুপ্র আর নেই এক ঝড়ের রাত্রে কোনো এক অজানা কারণে ওই পুরো বাড়িতে ঢুকেছিল নির্বোধ ছেলেটা আর অদ্ভুতভাবে ওই মরা গাছটার তরাতেই পাওয়া গেছে বাজ পড়ে ঝলসে যাওয়া ওর মৃতদেহ ঠিক এক মাস আগের মতো আবারও ওই একই মরা গাছে আছড়ে পড়ে আরও একটি জীবন কেড়ে নিয়েছে বজ্রাঘাত নিথর হয়ে গিয়েছিল রিজু না কোনো দুঃখ বা কষ্ট যেন আলাদা করে অনুভব করেনিও দুঃখ কষ্টের অনুভূতিটাই কোথাও যেন একটা অসহনীয় ভারের তলায় চাপা পড়ে গেছিল ওর প্রিয় বন্ধু নেই সে আর কোনোদিন ওর সঙ্গে হেসে আড্ডা দেবে না ওর কাছে নিজের অবাস্তব ভয়গুলো সসংকোচে বলতে আসবে না ওর উপর রাগ করবে না বোকার মতো তর্ক করবে না বরা বরের মতো সে মুছে গেছে ওর জীবন থেকে এই শূন্যতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ক্রমশ যেন একটা একাকিত্বের গোলক থাধায় হারিয়ে গিয়েছিল হতভাগা ছেলেটা তিয়াস দিয়ের মধ্যে একদিন এসে ওকে অনুরোধ করে গিয়েছিল রিজু তুই কোন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিস বিশ্বাস কর আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি কিন্তু এইভাবে নিজেকে হারিয়ে যেতে দিস না শুভ্রর হঠাৎ করে এইভাবে চলে যাওয়াতে যে কতটা কষ্ট হচ্ছে তোর সেটা আমি চেষ্টা করলেও ফিল করতে পারব না আমি কদিন চিনি বলোকে কিন্তু তার সত্ত্বেও যেখানে আমি মেনে নিতে পারছি না সেখানে তুই কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিস ভাবলেই আমি শিউরে উঠছি তাও বলছি ভাই এই শেষ মুহূর্তে এইভাবে থেমে যাস না আর দুদিন পর জয়েন্ট তোরা দুই বন্ধু বিরাট একটা স্বপ্ন নিয়ে পড়তে শুরু করেছিলি আজ একজনকে তো দুর্ভাগ্য আমাদের থেকে কেড়ে নিল অন্তত তুই পূরণ কর তোদের একসঙ্গে দেখা সেই স্বপ্নটা প্লিজ এইভাবে তোদের দুই বন্ধুর এতদিন ধরে দেখা স্বপ্নটাকে ভেঙে যেতে দিস না কিচ্ছু বলতে পারেনি রিজু শুধু তিয়াসদির কাতর চোখ দুটোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কিন্তু তিয়াসদির কথাগুলো যেন ও রজান্তেই মনের মধ্যে গিয়ে সজরে একটা ধাক্কা দিয়েছিল আর হয়তো সেই জন্যই দু সপ্তাহ পর আর বাবা মায়ের অনুরোধ উপেক্ষা না করে প্রথমবারের মতো একা পড়তে গিয়েছিল তিয়াসদির কাছে না কোনো সহানুভূতি বা সান্ত্বনার কথা বলেনি তিয়াসদি খুব স্বাভাবিকভাবে পড়ার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল দুজন যেন প্রাণপণে চেষ্টা করছিল মাঝের এই কটা দিনে ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনাটাকে অস্বীকার করার কিন্তু স্বীকার না করলেও শিক্ষক ও ছাত্র দুজনেই মনে প্রাণে যেন অনুভব করছিল তৃতীয় আরও একজনের অনুপস্থিতির দুঃসহ ভার অবশেষে কোনো মতে পড়া শেষ করে বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিল রিজু কিন্তু ফেরার পথে ওই বাগান ঘেরা পুরো বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই ওর গতি নিজে থেকেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আজও বাড়িটার ঠিক মাঝখানে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া আম গাছটা আর এত কিছুর পরেও এখনও গাছের ডালে কোনো মতে আটকে আছে ওই পুরনো রেশমি দোলনাটা একটা অসহনীয় রাগে রিজুর মাথার ভেতরটা যেন চলে পুড়ে যেতে থাকে দোলনাটা প্রতিটা স্পন্দনে যেন ওকে ব্যঙ্গ করে চলেছে এক মুহূর্তের জন্য ওর মনে হয় ছুটে গিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো করে দিতে ওই কালো অভিশাপটাকে কিন্তু কোনো মতে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায় কিন্তু এগোতে গিয়েও যেন 
এগিয়ে যেতে পারে না সে একটা অজানা টান তাকে আটকে দেয় ওই বাড়িটাকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়া থেকে চমকে উঠে পিছনে ফিরে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রিজু ওর সাইকেলের পিছনের টায়ারটা অদ্ভুতভাবে আটকে গেছে দুটি বিশেষ ইঁটের খাঁজের ঠিক মাঝখানে একটা বরফের মতো ঠান্ডা অনুভূতি যেন একটু একটু করে নেমে আসতে থাকে রিজুর সিদ্ধানা পেয়ে ঠিক এই ইট দুটোতেই এক মাস আগে আটকে গেছিল না শুভ্রর সাইকেল কিন্তু আজ কোথায় শুভ্র ওর বাস থেকে কোথায় হারিয়ে গেল ওর অভিন্ন সত্তা ওই তো ওই তো সেই মরা আম গাছটা ওর ডালে এখনো ঝুলে রয়েছে ওদের জীবনের সেই কালো অভিশাপ ওর ঠিক নিচেই নাকি পড়েছিল ওর প্রিয় বন্ধুর প্রাণহীন দেহটা মৃত্যুর আগে নাকি কোনো কিছু দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল তিয়াসদির মুখে রিজু শুনেছে শুভ্রর মুখে নাকি আঁকা ছিল কোনো এক গভীর আতঙ্কের চাপ বাস্তবে কি হয়েছিল সেই দিনেই বাগানে কি দেখে এত ভয় পেয়েছিল ওর প্রিয় বন্ধু কে কে কেড়ে নিয়েছে ওর জীবন থেকে ওর বন্ধুকে আকাশ থেকে আছড়ে পড়া বজ্রা খাত নাকি অন্য কিছু মোহগ্রস্তের মতো এগিয়ে এসে লোহার গেটটায় একটা হাত রাখল রিজু আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হলো ওই মরা গাছটার তলায় জমে থাকা এক রাস অন্ধকার থেকে কেউ যেন গভীর স্বরে ওকে ডেকে উঠল বড় আকুল স্বরে কেউ যেন আহ্বান জানাচ্ছে ওকে ওই গাঢ় অন্ধকারে মিশে যাওয়ার জন্য একটা অজানা ভয় পরের মুহূর্তে গ্রাস করে নিল রিজুকে কিন্তু ওর মনের ভেতর থেকে কেউ যেন আভাস পেয়েছিল কোনো এক অমানবিক শক্তির উপস্থিতির কেউ সাবধান করে দিচ্ছিল ওকে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে প্রায় ছুটে ওখান থেকে সেদিন পালিয়ে এসেছিল রিজু কিন্তু ওই অদৃশ্য ডাক আর ওর পিছু ছাড়েনি এরপর থেকে যখনই ওই পথ দিয়েও গেছে তখনই এক মুহূর্তের জন্য হলেও ওর গতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে কোনো এক অপার্থিব আহ্বান একটু একটু করে ওর সমস্ত চেতনায় যেন ছড়িয়ে পড়ছিল এই অদ্ভুত আহ্বানের প্রভাব একটা অদ্ভুত নেশা দিনের পর দিন আঁকড়ে ধরছিল বেচারাকে ওই বাড়িটার সামনে গেলেই এই ডাক ওকে গ্রাস করে নিত কেন জানি না দুর্নিবার ইচ্ছে হতো সব বাধা ভেঙে মরা গাছের তলায় জমে থাকা ওই অন্ধকারের মধ্যে চিরদিনের জন্য মিশে যেতে অথচ তাদের সব থেকে বড় বাধা হয়ে উঠত ওর অন্তর মন মনের ভেতর থেকে কেউ ওকে বারবার সাবধান করত ওই অন্ধকারের পথে আর এক পাও না এগোতে আর এই অদ্ভুত টানা পড়ে নে যেন একটু একটু করে জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ওই আহ্বান আর পরাজিত সৈনিকের মতন ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছিল ওর বিচারপত্তির প্রাচীর প্রতিদিন এই নেশা ওকে আরও আরও গ্রাস করে নিচ্ছে আজ থেকে এক মাস আগে যেভাবে মোহগ্রস্তের মতো শুভ্র দাঁড়িয়ে থাকত এই লোহার গেট ধরে ঠিক সেই ইতিহাসেরই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটছে আবার কাল বৈশাখী ফিরে এসেছে আরও একটা ঝড়ের রাত আজ এই ঝড়ের রাতে আবারও মন্ত্রমুগ্ধের মতো লোহার গেটটাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে রিজু ওর দৃষ্টি যেন আটকে গেছে একটা মরা গাছে কোনো রকমে লটকে থাকা একটা চেনা দোলনায় দোলনার মধ্যে জমে থাকা এক তাল অন্ধকার ওকে যেন এক অব্যক্ত স্বরে বারবার ডাক দিচ্ছে নিজের দিকে হঠাৎ একটা কনকনে ঠান্ডা হাওয়া কোত থেকে এসে আছড়ে পড়ল ওর গায়ে একটা অদ্ভুত গন্ধ ওকে ছুঁতে চাইছে মাটির সোদা গন্ধের সঙ্গে শুকনো পাতা ঝলসানো মাংস আর পোড়া আম মেশানো একটা অদ্ভুত গন্ধ যেন কারোর এক গভীর আহ্বানকে তার কাছে বয়ে আনছে এই গন্ধ রিজু নিজেকে আর আটকে রাখতে পারছে না পাঁচিলের এই অন্য প্রান্তে ওর সমস্ত বিচার বুদ্ধিকে অতিক্রম করে জীবনের একমাত্র শাশ্বত সত্য হয়ে উঠেছে এই ডাক ধীরে ধীরে 
लोहार गेटा ठेले बागान मध्य पा रखल रिजु आकाशे बुके गर्जे उठा नील विद्युत रेखा और हिम शीतल ठंडा हावा दिए जान बड़ आग्रह संगे क्यों के अभ्यर्थना जान अंधकार मंत्रमुग्धर मत एक पा मरा गाचर डाले झोलानो छिड़ा दुलनाटार दिखे एगिए जा रिजु और मन मध्य देखे क्यों ओके बार बार बोल निर्देश पालन क्षमता लोप पे पुड़े जावा गाचटार गाए लाट खावा अभिशापर फिसफिसे सर भेसे आसा आहवान और ओ पागल कड़ा पोड़ा गंधटा ओके जान और इच्छर बिुदे टनते टनते नहीं चले रिजुर बुकर भेतर जान एकटू एकटू कर असार हो जा गान मध्य ध्वनित हो शुदुम्र फिस फिस स्वरे भेसे आसा एक मृदु आहवान रिजुर इच्छा शक्ति जान एपूर्ण लोक पे अपार्थिव डाक सामने इसे एके मत ही अग्राह्य कर शक्ति नहीं और एक जीवित तो मृतदेहर मत तो, एक, एक पा पुड़े जावा छिड़ा दोनाटार दिखे एगिए गल रिजु और शुद्ध तीनटे पा तर पर दाड़े ओ दोलनाटार ठीक नीचे जान कारो भीषण तृप्ति भरा एक सर सुनते पेल रिजु जंत्र मत रिजु एगिए जो लगल हिम शीतल डाक के लक्ष्य कर अंतिम पदक्षेप तरह ही दाड़े दोलनाटार ठीक सामने शेष पदक्षेप नीते गल रिजु कितु तर आगे आचंका एक प्रचंड धक्काय जान क्यों ओके छुड़े फेले दिल दोलनाटार सामने थे बागान अन्न प्रान और संगे संगे कलो आकाशे बुक थे एक तीव्र जोरालो आलो जान नेमे हेल गाचटार ओपर तरह पर ही एक भयंकर शब्द ध्वनित तो होते लगल बागान एक प्रंत अन्न प्रान दोबारे मत आबारो एक प्राण कड़े नीते मृत्युदूत नेमे एस गाचटार ओपर एक चूलर जो बेचे गे हतम तो खे उठे दाड़ रिजु जे घर मध्य एत क्षण बंदी हो जान एबार एकटू एक केटे जा जान आर नियंत्रण फिर पा निजे स्नायर ओपर ए कथा दाड़ी पड़ो बागानटार मध्य भाव दाड़े कि हतभम्बर मतन सामने दिखे तकाल रिजु और चोखर सामने प्रचंड जोरे तुलते शुरू करा दोलनाटा जान असम्भव आक्रोशे क्यों सजरे नाड़ा दोलनाटा के पोड़ा गंधटार संगे कणकणे हावटा जान आबारों छड़िए पड़े और चारदी के जान आबार निजे ओपर नियंत्रण हारिए फिल क्यु ना ओ कणकणे हावा पोड़ा गंध और फिसफिसे सरे आहवान तीनटे ही एक दूरे एस थमके गल और एस क्यों एगिए आसते पर एक पवित्र गंडी दिए क्यों जान ओके घिरे रेखे ता पार कर क्षमता को अशुभ शक्तर नहीं बार बार ओ कलो आहवान इसे गर्जे पड़े ओ गंडर अन्न प्रान एक अमानसिक आक्रोश नहीं आछड़े पड़ते चाहे रिजुर ओपर किंतु पर क्यों जान निजे समस्त शक्तिटुकु दिए बड़ भलोवे आगले रेखे ओके बहु दूर थे एक मिष्टि स्वर भेसे आस कान भय पास ना रिजु तर को क्षति क्यों करते आज हम तो आर संगे चमके उठल रिजु ए स्वर ए स्वर बड़ चेना के के चेना स्वर मन करते क्यों बड़ भलो बस हाथ रख लो और ठीक बुकर ऊपर और जमे जावा हृदपिंडे 
একটা অদ্ভুত উত্তাপ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সমস্ত ভয় আতঙ্ক যেন একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে ওর থেকে নতুন করে ও ফিরে পাচ্ছে আত্মবিশ্বাস কেউ আবারও বলে উঠল পালিয়ে যাচ্ছ এখান থেকে এক্ষুনি পালিয়ে যা পালা আর কিছু ভাবতে পারল না রিজু ওর নিজের পা দুটো ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাগানের গেটটার দিকে লোহার গেটটা পার করে যাবার আগে শেষ বারের মতো একবার দোলনাটার দিকে তাকিয়ে দেখল রিজু এক পাগল ঝড় এসে আছড়ে পড়েছে ওই মরা গাছটারই উপর কারোর অবরুদ্ধ আক্রোশ যেন প্রবল বাধা পেয়ে তার সৃষ্টিকর্তার উপরই নেমে এসে মরণ আঘাত করছে রিজুর চোখের সামনে আবারও একটা নীল বিদ্যুতের রেখা একটা অপার্থিব আলোয় সমস্ত বাগানটাকে ভরিয়ে দিয়ে নেমে এলো ওই গাছটার উপর আর সেই আলোয় এক মুহূর্তের জন্য একটা ভীষণ পরিচিত মুখ ভেসে উঠল রিজুর চোখের সামনে নিজের দু হাত প্রসারিত করে সে দাঁড়িয়ে আছে ওকে আড়াল করে নিজের সমস্ত শক্তিটুকু দিয়ে যেন রিজুকে রক্ষা করতে সে আজ বদ্ধ পরিকর একটা তীক্ষ্ণ আর্তনা যেন নিজের অজান্তেই রিজুর গলা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো এরপর কি হয়েছিল সত্যিই জানে না রিজু কখন যে তার পা দুটো তাকে টানতে টানতে ওই বাগান থেকে বের করে এনে একটা বিশেষ বাড়িরই দরজার সামনে নিয়ে এসেছিল কখন সে পাগলের মতো সেই দরজার কড়া নেড়ে উঠেছিল কোনো ধারণা নেই তার শুধু একটা সময় ওর চোখের সামনে ফুটে উঠতে দেখেছিল একটা পরিচিত উদ্বিগ্ন মুখকে কি রে রিজু কি হয়েছে তোর এইভাবে দাঁড়িয়ে এইভাবে হাঁপাচ্ছিস কেন তুই বাড়ি ফিরিস নি এখনো তারপরই একটা অন্ধকারের পর্দা নেমে এলো ওর দুই চোখের সামনে যখন ও চোখ খুলল তখন ভোরের আলো এসে পড়েছে ওর মুখের উপরে তিনটে ভীষণ পরিচিত মুখ এক রাস উদ্বিগ্নতা মেখে তাকিয়ে রয়েছে তারই দিকে তার বাবা মা আর তিয়াসতি ওর দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল স্বরে বলে উঠেছিল ওর মা তুই ঠিক আছিস তো বাবা হ্যাঁ কি হয়েছিল তোর বলতো তিয়াস বললো আমায় তুই নাকি ওর বাড়ি ফিরে এসে অজ্ঞান হয়ে গেছিলি তুমি চিন্তা করো না মা আমি একদম ঠিক আছি উদ্বিগ্ন স্বরে তিয়াসতি বলে উঠেছিল তোর কি হয়েছিল বলতো কাল ওইভাবে ছুটে এলি পাগলের মতন কি হয়েছিল কালকে ছাড়ো না তিয়াসতি বাদ দাও এই প্রসঙ্গ আমি আমি একদম ঠিক আছি কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে থামিয়ে দিল তিয়াসতি শুধু একটা ভেজা দৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে রইল রিজু ওর বাবা মায়ের দিকে ফিরে বলল চলো মা এবার বাড়ি ফেরা যাক হ্যাঁ হ্যাঁ চলো ওর মাথায় হাত রেখে একটা মৃদু স্বরে বলে উঠল ওর বাবা কিন্তু ওর মা হঠাৎ তিয়াসতির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল তিয়াস পরীক্ষার তো আর মাত্র কটা দিন বাকি আমি চাই না যে ও আর এই পথে একা আসুক তুমি কিছু মনে করো না হ্যাঁ কাকিমা আমি নিজেও তাই ভাবছিলাম আর তো মাত্র কটা দিন বাকি ওর আর আসার দরকার নেই আমি না হয় এই কটা দিন আপনার বাড়িতে গিয়ে ওকে পড়িয়ে আসব কি রে রিজু তুই কি বলিস না তিয়াসতে তোমায় আসতে হবে না আমি আগে যেরকম আসতাম তেমনি আসব কিন্তু রিজু রিজুর মা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে রিজু বলে চিন্তা করো না মা সব ঠিক আছে আমার কিচ্ছু হবে না বাবা মায়ের সঙ্গে বাড়ির পথে পা বাড়ায় রিজু কিন্তু যাওয়ার পথে একটা বিশেষ লোহার গেটোলা বাড়ির সামনে ওর গতি যেন নিজে থেকেই স্তব্ধ হয়ে যায় ওর বাবা বলে ওঠে রিজু ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে তোমরা দাঁড়াও আমি এক্ষুনি আসছি 
ওর বাবা মায়ের কিছু বলার আগেই তাতে দৃষ্টির সামনে দিয়ে নির্ভীকভাবে বাগানের গেট ঠেলে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যায় রিচু পুরো বাগানটাই যেন এক প্রবল তাণ্ডবে লন্ডভণ্ড হয়ে আছে কোনো এক অজানা শক্তির ভয়ঙ্কর তাণ্ডব নৃত্য যেন অভিনীত হয়েছে এই বাগানে গত রাত্রে কিন্তু অদ্ভুতভাবে এই তাণ্ডবের মধ্যে শুধুমাত্র উপড়ে গেছে বাগানের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিশেষ মরা আম গাছ আম গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল রিজু প্রচণ্ড শক্তিতে যেন কেউ শিকড় সমেত উপড়ে ফেলেছে ওই প্রকাণ্ড গাছটাকে কিন্তু রিজুর দৃষ্টি বারবার খুঁজে চলেছে ওই গাছের ডালে ঝুলে থাকা একটা কালো রেশমি তোলনাকে কিন্তু না সে কোথাও খুঁজে পেল না ওই কালো তোলনাটাকে যেন কোনো অলৌকিক শক্তির ইচ্ছায় তার অস্তিত্ব অবধি মুছে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে রিজুর কানে ভেসে এলো ওর মায়ের উদ্বিগ্ন গলার স্বর রিজু আর কোনো কথা না বলে আগের মতোই দৃঢ় পায়ে ফিরে যায় ওই উপড়ে যাওয়া মরা গাছটাকে পিছনে ফেলে শুধু গেটটা পার হওয়ার আগে কাল রাত্রের মতোই আরও একবার পিছনে ফিরে তাকায় রিজু ওর দৃষ্টি যেন খুঁজে বেড়ায় একটা ভীষণ পরিচিত মুখকে না আর কোথাও তাকে খুঁজে পায় না রিজু কিন্তু এই দু সপ্তাহ পর প্রথমবার তার চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়তে থাকে দুই কাল পেয়ে একটা ধরে যাওয়া স্বরে অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠে সে তুই কথা দিয়েছিলি একদিন তুইও আমাকে সব বিপদ থেকে প্রোটেক্ট করবি মৃত্যুর পার থেকেও তুই সত্যি তোর কথা রাখলি না তোকে কোনো থ্যাংক্স দেব না শুধু এইটুকুই বলছি কোনোদিনও আর আমাকে একা ফেলে যাস না কোনোদিনও না আর কিছু বলতে পারে না রিজু এতদিন ধরে জমে থাকা একটা অবরুদ্ধ আবেগে গলা বুঝে আসে যেন ওর একটা অসহনীয় বাহারকে বুকের মধ্যে চেপে রেখেছিল সে নিজের অভিন্ন সত্তাকে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলার এক প্রচণ্ড যন্ত্রণা তার সমস্ত অনুভূতিগুলোকে চাপা দিয়ে রেখেছিল আজ এতদিন পর সেই ভারটা এবার সত্যি গলে যাচ্ছে তার বুকের মধ্যে থেকে না তাকে ফেলে কোথাও পালিয়ে যায়নি তার প্রিয় বন্ধু এখনও সে তার কাছেই আছে তার অন্তরের মধ্যে তৃপ্ত মন নিয়ে ওই পড়ো বাড়িটাকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যায় রিজু অন্ধ অন্ধ অন্ধকার চতুর্থ পর্বে শুনছিলেন মিথিল ভট্টাচার্যের কাহিনী মরা গাছের দোলনাটা আজকের গল্পে বিভিন্ন চরিত্রে যারা অভিনয় করেছেন রিজু দেবদত্ত শুভ সমাপন তিয়াসদি সুচিস্মিতা রিজুর মা সোমদত্তা এবং রিজুর বাবা ও রকির চরিত্রে এবং গল্প পাঠে আমি তমাল সাউন্ড ডিজাইনিংয়ে আর্য এবং আমি তমাল পোস্টার ডিজাইনিংয়ে রোমজিত আজকের গল্পটি আমরা নিয়েছি দ্য ক্যাফে টেবিল থেকে প্রকাশিত মিথিল ভট্টাচার্যের গল্প সংকলন মরা গাছের দোলনাটা এবং বইটি থেকে দ্য ক্যাফে টেবিল থেকে প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বইগুলি অন্য পৃথিবী পরাহত ভাগ্য নায়ক এবং সময় কারাগার এছাড়াও অরণ্যমন থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার কল্পবিজ্ঞান কাহিনী মনে করো নেই বইগুলি আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন ঠিকানা দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের গল্প আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল সকলে খুব ভালো থাকুন শুভরাত্রি